எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி திருமணத்தப்போ நம்ம வரன் பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் முக்கியமாக செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு குறிப்பாக இந்த காலத்தில் பெண்கள் மாப்பிள்ள பார்க்க போகும்போது வரம் தேடி போவாங்க இல்லையா அப்போ இப்போ செய்கிற தவறை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெண் வீட்டார் ஒரு இடத்துக்கு வரன் பார்க்க போகும் பொழுது மாப்பிள்ள பிடிச்சிருந்துருக்கும் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறவராகவும் இருப்பார் பார்க்கவும் நல்லா இருப்பார் ஜாதகமும் ஒத்து போயிருக்கும் எல்லாமே ஒத்து வந்த பின்னாடி இந்த மாப்பிள்ளைக்கும் பெண்ணுக்கும் நடுவில் வயசு வித்தியாசத்தை பார்ப்பாங்க அந்த வயசு வித்தியாசம் ஒரு மூணு வயசுக்குள்ளே இருந்தால் பரவாயில்ல ஏற்றுக்கிறாங்க பெண்கள் அப்படி இல்லை மூன்று வ வருடங்களுக்கு மேலே அஞ்சு வருஷமோ ஏழு வருஷமோ ஆச்சுன்னா எல்லாம் ஒத்திருந்தும் கூட அந்த பெண் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறா என்னால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இவ்வளோ வயசு கேப்பில் கல்யாணம் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இது சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி கிடையாது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ வரங்கள் பார்ப்போம் எத்தனையோ மேட்ச் ஆகாமல் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கும் ஏதோ ஒரு தோஷம் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஜாதகம் ஒத்து போயிருந்திருக்காது இல்லாட்டி அவங்களுக்கு யோனி பொருத்தம்னு இருக்கு இல்லையா அது ஒத்து போயிருக்காது கம்மியாக இருக்கும் ஒன்றா மாப்பிள்ளை நல்லா இருக்க மாட்டார் மாப்பிள்ளை நல்லா இருந்தால் இல்லாட்டி கை நிறைய சம்பாதிக்க மாட்டார் கை நிறைய சம்பாதிச்சா வீட்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோடு இருப்பாங்க பரவாயில்ல நான் பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தான் நான் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க நான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போராட்டத்தோடு வாழ்வாங்க சின்ன பிரச்சனை தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவாங்க அந்த சின்ன பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்ப சூழல் காரணமாக பூதாகரமாக வெடித்து அப்புறம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இந்த எல்லா பொருத்தமும் அமைந்து அந்த வயது வித்தியாசத்தை காரணம் காமிச்சு நிறைய பெண்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கள அது மிகப்பெரிய தப்பு அந்த காலத்தில் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் வித்தியாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் இல்லை பதினைந்து வருடங்கள் வித்தியாசத்தில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதற்கு காரணங்கள் நம்ம பெரியவங்க ரொம்ப சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணங்கள் கூட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு இதை கேட்டோன்னு நீங்களாம் நினைப்பீங்க அந்த காலம் இந்த காலம் வேற இவ்வளவு வயசு வித்தியாசத்தில் கல்யாணம் பண்ணி நாங்க என்னத்தை பண்ண அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதெல்லாம் இல்லை அது பண்ணி வச்சதுக்கு காரணம் இருக்கு எப்பவுமே பெண்கள் இப்பவும் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க பெண்கள் வந்து திருமணம் ஆகி ஒரு குழந்தை பெற்றெடுத்த உடனேயே அவளுடைய உடல் அமைப்பெல்லாம் மாறி போயது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அழகாக இருப்பாங்க இப்படி இருந்துட்டு இப்படி அழகாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு குழந்தை பெற்ற உடனேயே ஒரு முதிர்ந்த தோற்றம் வந்துடுது நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து தன்னை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம என்னமோ தெரில அந்த சரி வர நம்ம பராமரிக்கிறது கிடையாது உடல் குண்டு போடுறது மட்டும் கிடையாதுங்க நிறைய அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால அவருடைய முகம் மாறும் அந்த பொலிவு குறையும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்த பின்னாடி நிறையா பொலிவு வரும் ஆனால் பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த பெண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதிர்ச்சி தோற்றம் வந்துடுது அது ஒன்று ஆனால் ஆண்மகன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருப்பார் அவருக்கு இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வயசு வித்தியாசத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்கள்ல அப்போது அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இவங்க கொஞ்சம் கூடவே வயசு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அவர் அப்படியே இருப்பார் அப்படி வெளிப்புற தோற்றத்தில் ஒரு மேட்சிங்கும் இருக்கணும் சரியாக எப்போவுமே அப்படின்றதுக்காக அந்த காலத்தில் இப்படி செஞ்சு வச்சாங்க அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று பெண்களுக்கு கொஞ்சம் வயசானோடனே அவங்களுடைய குழந்தை வேறு பெறுறாங்க அப்புறம் நிறைய வீட்டு வேலைகள் செய்கிறாங்க இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு அப்படியே தளர்ந்து போயிடுவாங்க சீக்கிரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தளர்வு ஒரு அயற்சி ஏற்படும் ஒரு டயர்ட்னஸும் பாங்க இல்லையா அது ஏற்படும் ஆனால் ஆண்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அயற்சி சீக்கிரத்தில் ஏற்படாது அதனால் அவங்களுடைய எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வயசு வித்தியாசத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அது ரெண்டாவது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த வயது வித்தியாசம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா விட்டு கொடுத்து வாழ்கின்ற ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடையும் பண்ணி வச்சாங்க இப்போ இந்த
ஆனால் அந்த காலத்தில் கணவன் பேரை அப்படி கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு மரியாதை இருந்தது கணவனுக்கு அவ்வளோ வை வயசு வித்தியாசம் இருந்தது இல்லையா அந்த உணர்வு பெண்களுக்கு மனைவிக்கு எப்போவுமே ஏற்படும் அதுன்னு அப்புறம் அப்படியே சொல்லி வளர்க்க வளர்த்தாங்க அதனால் பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டாங்க அப்புறம் கணவனுக்கும் ஒரு எண்ணம் என்ன இருக்கும்னா நான் அவளை காட்டில் எவ்வளோ வயசில் பெரியவேன் அதனால் நம்ம விட்டு கொடுக்குறதுல தப்பு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி விட்டு கொடுப்பாங்க மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ அவர் வயசில் நம்மளை விட கொஞ்சம் பெரியவர் தானே அதனால் நம்ம விட்டு கொடுக்குறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி விட்டு கொடுத்துட்டு போவாங்க அனுசரித்து போய் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாடா போடா பேர் வச்சு கூப்பிட்டு அப்புறம் நீ சம்பாதிக்கிறேன் நானும் சம்பாதிக்கிறேன் அட்ஜஸ்டெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது நான் ஒரு நாள் சமைச்சேன் நீ ஒரு நாள் சமையல் ஓன் துணி நீ துவை நான் என் துணி துவைக்கிறேன் அப்படி இல்லையா நான் வேலைக்கு போகிறேன்ல என் துணியை சேர்த்து துவச்சிக்கோ நான் வந்து நைட் டியூட்டி பண்ணுறேன் பகலெல்லாம் நான் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா நிறைய இருக்குது இது போன்ற பிரச்சனைகள் அதனால் என்ன ஆயிருந்தால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சகிப்புத்தன்மையை இழந்து கோர்ட்டு கேஸுன்னு அலையிறாங்க அந்த காலத்தில் அவ்வளோவா கேஸ் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க கணக்கெடுத்துக்கிட்டு சர்வே எடுத்துக்கிட்டு இந்த கணவன் மனைவி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் கேட்டு தான் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கோர்ட்டு தான் நிரம்பி வழியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்காங்க சரி எதுக்கு மேடம் இவ்வளோ சுற்றி வளைக்கிறீங்க என்ன தான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதாவது எல்லாம் இருந்து எல்லாம் பொருத்தமாக இருந்து இந்த வயசு ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்குன்னா அதை காரணம் காமிச்சு எந்த பெண்ணும் தயவு செஞ்சு ஒதுக்காதீங்க இதை கேட்டோன்னே நீங்கள் நினைப்பீங்க உங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு இருக்குங்க எனக்கும் என் வீட்டுக்காருக்கும் எட்டு வயசு வித்தியாசம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது என் கணவருக்கும் எனக்கும் எட்டு வயசு வித்தியாசம் இருக்கிறது போலவே தெரியாது காரணம் என்னென்னா கணவனுக்கு வந்து முதிர்ச்சி சீக்கிரத்தில் தெரியாது அவங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக ஆயிருப்பாங்க ஆனால் பெண்கள் பல காரணங்கள்னால குழந்தை பெற்ற உடம்பு அப்புறம் பல வேலைகள் வீட்டில் பெண்கள் செய்கிறாங்க இது போன்ற காரணங்கள்னால சீக்கிரத்தில் பெண்களுக்கு அயற்சி ஏற்படும் இப்போ எனக்கும் அவருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வயசு வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அதே போல் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா எனக்கு எப்போவுமே என்ன உணர்வு ஏற்படும்னா என்னை விட அவர் மூத்தவர் அவருக்கு அந்த அனுபவம் அந்த வயதுக்கு ஏற்ப அனுபவம் கட்டாயம் இருக்கும் அதனால் அவர்கிட்ட கேட்டு தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து எப்போவுமே எனக்குள்ளே இருக்கும் இன்னொன்று விட்டு கொடுக்கின்ற மனப்பான்மை கூட எங்களுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தான் காரணம் நான் வந்து இப்போ இதுக்கு எதுக்காக இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் வர்றாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்கிற காரணம் என்னென்னா பையன் இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பையன் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க தான் பெண் வேண்டாம் அது இல்லை சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் பெண்ணை பெற்றவர்கள் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதாவது பெண் வேண்டாம்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் பெண்ணை பெற்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வேண்டாம்னு நிறைய இடத்துல சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே சரிவர இருந்தால் கூட அதே போல் பெண் கூட பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம்னு சீக்கிரத்தில் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய தவறு என்னென்னா புற அழகை பார்த்து நல்லா இல்லை வேண்டாம்னு சொல்கிறது அப்புறம் ஃபாரினில் அவர் சம்பா கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அவர் கூட யாருமே இருக்கக்கூடாது எதுக்காக ஃபாரின் மாப்பிள்ளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அவர் அங்கே இருந்தாருன்னா அம்மா அப்பா இங்கே இருப்பாங்கள்ல இவங்க கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிடலாம்ல வெறும் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க குழந்த அவங்க குடும்பம்னு வாழலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபாரின் மாப்பிள்ளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நல்லா வாழ்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒன்று தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நல்லா வாழ்கிறவங்களும் இருக்காங்க நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம்ல அதனால் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் கொடுத்துக்கிட்டு சில பிரச்சனைகளை சுமந்து கொண்டு வாழ்கின்ற பெண்களும் இருக்காங்க அதனால் நம்ம ஃபாரினில் போயிட்டு எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் அந்த ஃபாரின் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றது கற்பனை குதிரையே ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காதிங்க நம்ம நாட்டிலே பார்த்திங்கன்னா நல்ல மாப்பிள்ளைங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பொண்ணுங்க நல்ல பொண்ணுங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் எல்லாம் கூடி வரும்பொழுது இந்த வயதையோ புற அழகையோ வேறு ஏதாவது சின்ன விஷயத்தையோ காரணம் காட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய ஆண்கள் திருமணமாகாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாரை கேட்டாலும் முப்பத்தெட்டு வயசு நாற்பது வயசுன்றாங்க முப்பத்தாறு வயசுக்கு குறைச்சி இல்லை நிறைய பேர் வர்றாங்க என்கிட்ட நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன மேடம் நாங்கள் ஊரெல்லாம் தேடுறோம் பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு மாப்பிள்ளை கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க நம்ம வந்து இது போன்ற மாப்பிள்ளைகளை ரிஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து நிச்சயமாக நம்ம பொண்
நமக்கு வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கணும் அதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் மற்றதெல்லாம் பிரச்சனையாகவே நினைக்காதீங்க இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் இருக்கும் அதில் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த பதிவை பார்க்குற பெற்றோர்கள் உங்கள் பெண்கிட்ட இல்லை மாப்பிள்ள பிள்ளைக்கிட்ட காமிங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு சீக்கிரத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரத்தில் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜாதக கோளாறு திருமணம் ஆகலை இல்லை அந்த இது பரிகாரம் செய்கிறேன் இந்த பரிகாரம் செய்கிறேன் செய்யுங்க எத்தனை பரிகாரம் வேணால் செய்யுங்க எந்த சாமியை வேணால் கும்பிடுங்க அதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலை சேர்த்துக்கோங்க இது போன்ற விஷயங்களை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரத்தில் காலகாலத்தில் எல்லாத்துக்குமே கல்யாணம் நடக்கும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லியிருக்கேன்ற ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்